Hello guys, what's up? Uh, Jason X Gaming again. So, panibagong video na naman tayo guys, no? So, so as promise, um, lumipas na ang isang linggo. Hindi, hindi ako nakapagawa ng um, video for the past two weeks or for the past or for the past week pala, I mean. So, <clears throat> sorry about that, guys. Medyo na busy lang sa buhay, you know. <laughs> busy sa work, busy sa kung ano nung ginagawa ko. Pero guys, ito, bumabalik tayo sa panibagong video. And ngayon, as promised guys, pag-uusapan natin ang pet uh, taming or let's say pet system dito sa Ragnarok X Next Generation. So, magsisimula tayo guys dito sa, well, first of all, anong level ba dapat makakakuha ng isang pet? Guys, uh, makakakuha lang kayo ng pet once you reached level uh, 60. Okay? So, pag level 60 mo, magkakaroon ka na ng panibagong quest for pet taming. So, syempre, hindi ko na ma ma-demonstrate yun or hindi ko na mapapakita sa inyo dahil nga um, tapos na. Tapos na yung quest ko na yun, no? At saka ngayon, meron na akong pet. So, ang napili ko is Hornet. Uh, explain ko lang sa inyo later <laughs> kung bakit Hornet ang napili ko sa aking class. Actually, meron pang iba. Pero, for me, ha, ito ang the best for, para sa uh, akin, okay? Para sa build ko, ito yung, ito yung pet na napili ko. So, tayo tayo, okay. So, guys, yun nga pala ito. Maya, dumating na ang panibagong uh, uh, season. Okay? So, panibagong Kingdom Pass na naman. Ginawa ko yung pambatang Halloween costume natin. <laughs> and then, plus yung may wing na rin. So, eh, progress, progress, guys, you know. And then, next time ko na ipapakita uh, sa inyo yung sa mga damage ko or sa basic stats ko, you know. Next, maybe next video or maybe next content. So, ngayon, um, let's start. So, yun, level 60, uh, pet taming. So, ano ba mga requirements para makakuha ng pet? So, first of all, guys, kailangan mong pumunta dito sa basic pet merchant. Or, actually, pagkatapos mong uh, mag-quest ng basic, pe, uh, yun, 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 your pet uh, quest mo, I think may bibigay sa iyo na libre na na, yan, na materials at yun yung gagamitin mo pang huli ng um, ng pet. Ngayon guys, may catch doon kasi after mo matapos yung quest, um, meron siya meron siyang ibibigay na taming materials. Yung taming materials na yun guys, kailangan mo pumili ng isa lang. Okay, so may tatlo yon. So depende sa kung anong gusto mong pet, ang kukunin mong uh, taming uh, material or yung kung ano yung ipapakain mo doon sa sa pet na yon okay and then guys ang basic uh, ang basic equipment na kailangan mong gamitin is this <laughs> okay itong tirador na ito okay itong tirador na ito ito yung kailangan mo para makakuha ng pet and then guys heads up nga pala once na mag na balak niya ng manghuli ng pet. Chances lang 'yun, guys. Okay? Wag hindi for hindi ibig sabihin na level 60 ka na, magkakapet ka na 100%. Uh, may chances pa rin kasi suga so, ano 'yan eh. Um, chances lang siya na nakukuha. Okay? Pero well, pag dinuloy-tuloy mo naman ang pag-catch mo, most likely makakakuha ka talaga ng pet, no? So pag yung sa akin, sinuwerte lang ako, isang beses lang ako nag-fail yung first attempt and then next attempt, nahuli ko na agad si Hornet. So 'yun. Um, yun nga, una itong tirador kailangan mong uh, ewan ko, I think ibibigay sa ito for free or bibilin mo pa dito sa basic pet merchant check natin, okay may, may zeni naman or kung, kung mali ako um, kailangan nyo lang bilhin dito ng 100,000 dito sa uh, pet store ngayon um, ang next material na kailangan mong gamitin is hanapin natin Siyempre, may tirador ka, kailangan mo ng bala, okay? So, ang bala nun, guys, is this basic uh, projectile. I don't know, guys, kung meron pang ibang klaseng pro basic projectile dito. Yeah, meron. So, may basic, may fair, uh, and high. So, ano bang pinagkaiba ng tatlo? So, sa basic, guys, ang... Okay, basahin na lang natin. So, basic projectile used for the pet slingshot capable of dealing damage equivalent to 10%. Of the target's max HP. Okay. So, yun ang basic projectile. Ibig sabihin, guys, 
So kung 10% ng life ng kala uh, ng, ng ng pet or yung monster na yon, kailangan mo siyang tirahin ng sham na beses. So bakit sham? Syempre ay hindi mo hindi mo pwedeng patayin yung pet eh, huulihin mo eh, di ba? So kailangan mo lang siyang sabi nating balatan <laughs> para ma, para malaki yung chance mong mahuli yung uh, pet or yung yung pet na gusto mo. So for fair projectile naman, uh, 15%. So do the math, so 15, 30, 45, 60, 75, uh, 90. So mas makakatipid ka I think dito sa fair projectile na to at mas higher ang chance mong mahuli yung pet compared doon sa basic. Ay, pero guys, ang ginamit ko is basic projectile pala kasi gusto kong manigurado na 90% nga yung life na mawawala sa kanya uh, at hindi ako magkamali ng, you know, kailangan mo kasing maingat dito guys eh, kasi kailangan mong as in yung pinakamaliit na buhay uh, as possible bago mo siya batuhin ng taming uh, material and then sa high projectile, I don't recommend this guys kasi titirahin mo siya ng kaapat na beses lang eh so 80% Eh, compare sa basic is 90% na lang 90% yung mawawala sa max HP niya sa projectile is 80% meaning may 20% pa so mas lower yung chance na mahuhuli mo yung pet na yun, okay? so I don't know bakit mas mahal to pero I strongly suggest guys na basic projectile na lang gagamitin nyo and then yun so once na nakakuha ka na ng pet actually ang mangyayari guys is once na binato mo na siya ng uh, Taming material, after mong tirahin ng ilang beses, or sham na beses, gamit ng basic projectile, ah, magkakaroon siya ng parang slot machine. Okay? After mo siyang tirahin, or after mo siyang saktan, <laughs> syempre, yun, yun, yun ang time na babatuhin mo siya ng yung pagkain, okay? Or yung, yung, yung panghuli. So, after nun, merong lalabas na slot machine sa screen mo, and then kailangan mong i-draw yun. So, once na na-draw na mo na yun, doon malalaman kung huli ba siya o hindi. Okay? And then, meron siyang points. I think, uh, as far as I can remember, guys, meron siyang puntos na meron kang puntos na makukuha doon sa pet na yun. Depende kung anong uh, I think stats uh, kung saan stats siya magsisimula. Swerte mo kung mas malaking stats agad yung pet mo. Kung hindi naman, ayos lang. Pala kasi, meron namang siyempre, along the way, mapapalakas mo pa rin naman ang pet mo kahit na hindi ka sumerte sa first um, uh, sa level 1 okay so yun so, ano pa bang dapat ko explain dito guys okay so let's start guys dito sa basic pet merchants for example uh, imagine na lang natin guys na meron na meron ka ng pet no so ang gagawin mo muna guys syempre pet to pakakainin mo yung pet mo yun na yung isa sa cyst yun ang ginawa ng, 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 ng dev para sa pet so parang re in reality din guys na Kailangan mo pakainin yung alaga mo. So, papakita ko sa inyo guys ang aking Hornet. So, ngayon pala level 22 na. So, tuturo ko rin sa inyo guys kung paano ipalevel up ito at kung anong dapat yung gawin. Ang discard sa pet for for daily use. Okay? So, start tayo dito kay Hornet. Ah, by the way guys, meron din pala akong slime. Okay? Itong slime, nakuha ko sa event. Uh, I think 120 gold coins lang ito. Okay. So, ito. Dito, balik tayo sa Hornet. Um, yun. Once na may pet ka na, kailangan mo siyang i-fight para magamit mo siya or mag-activate lahat ng stats na meron siya. So, punta, punta muna tayo dito sa gallery. Okay. Gallery muna tayo first. So, dito na. Meron na akong activated na yung pet ko na Hornet at yung Slime. So, for Hornet, guys, kaya ko siya pinili dahil max H, dahil dito sa max HP. So, guys, una sa lahat, wala, ako, wala pa akong cards na for max for for HP yun naghihirap ako malasyado akong malambot tawag sa akin glass cannon <laughs> may damage high high damage pero low HP <laughs> so madali akong patayin pero malakas ako mam, mam, mambalat ng kalaban o mambawas ng buhay ng kalaban so yun so maraming pet dito guys may pouring may uh, lunatic um, grasshopper depende sa class na gagamitin nyo. So, by the way, guys, itong video pala, hindi to para sa mga, syempre, sa mga high level na, syempre, mga pet na yun. So, this, guys, sa mga viewers natin na wala pang pet or papunta pa lang ng level 60, at least ready na kayo uh, at sana nakatulong itong video. By the way, guys, before natin continue, um, please don't forget to, you know, subscribe, guys, and hit the like button. Share na rin para 
marami makakapanood ng videos natin para makatulong tayo sa iba, okay? Yun. And then, yun, sa, for sa, sa ating class, guys, na mga high wizard, kailangan mong pumili sa dalawa. So, it's either hornet or familiar. So, anong pinagkaiba ng dalawa? Yun. Kitang-kita sa video. Kitang-kita sa video. Ang pinagkaiba ng dalawa is max HP ang hornet. And ang priority nito is uh, haste for familiar. So, depende. Depende sa inyo. Kung ikaw ay nagbibuild ng vit for your uh, stats sa, sa, sa high wizard, go for haste. Pero kung, I think for one hand, kung one hand user ka, uh, dito ka na lang. Kasi bitin sa mga one hand users ang haste. So, kailangan mo ito, familiar. Eh, sa amin naman, na mga two hand, kailangan namin ng um, HP. Kasi meron na kaming haste dun sa weapon. So, yun. Yun ang dahilan ko bakit ko nakuha ang Hornet. And, meron pang isa. Pero, I think, hindi ko na maabot yun. <laughs> Hopefully, maabot ko pa. Is, guys, pwedeng ma-evolve ang pet. Okay? Like Pokemon, na remember the the days <laughs> na naglalaro pa tayo ng Pokemon Go, pwede nating i-evolve ang mga pet, di ba? So, dito, ganun din. Siyempre, sa so nakikita sa mga picture, Hornet, dediretso siya sa Mistress. Yes, MVP <laughs> pet. Yun ang kagandahan dito sa nakuha kong pet. Meron, meron par like sa weapon guys, may white pet, and then may blue pet, and then may, pur may purple pet. So, ang kinuha ko guys, white. Kasi, or ang kinuha ko is actually, um, instead na itong familiar, pwede ko naman, pwede, pwede ko naman kunin ng familiar eh, kung gusto ko lang. Pero guys, ang evolution ng familiar is dranillar, which is blue. So, hanggang dyan na lang siya. At ang stats na ibibigay niya sa'yo is ito. E compare mo sa Hornet. Once, once, okay, I doubt, but once na na-evolve ko na to guys, ang makukuha ko is Mistress. And ito ang bigay niyang stats. At meron pa siyang mga special abilities na pwede mong ibigay sa Mistress. No? Which is helpful for uh, farming, PvP, and even GVG, I, I don't know. And then, meron pang iba dito guys, nakakatulong din itong G-Earth na ito. ito. Pang, pampabilis ng mining. Pampabilis ng kuha ng mina. Yun sa mina. So, depende na sa inyo guys kung anong gusto nyo dito. O malak kung may budget kayo, pambili ng, or panghuli ng another pet for other purposes na rin. Pwede, pwede nyo pang gawin yun. Depende na sa inyo guys. For us, for us na wizards guys or um, you know wizard class, dalawa lang ang ating option dito. Best option is Dranil uh, Familiar and Hornet. HP and you know haste. And then the others the same na lang. Then evolution kung well most likely for mga F2P players, um, dito sila dederecho sa familiar kasi madali lang i-evolve ito. Dito naman guys, <laughs> papakita ko na lang sa inyo kung kaano kahirap ito i-evolve. So ito yon ano siya, kailangan mong, ang favorite requirement is level 50. So I'm currently at level 22. And then, ito ang kailangan niya, pet advancement pill 4. So, gaano ba kamahal to? <laughs> Tingnan natin. Dito lang naman sa basic pet merchant makikita yun eh. Nasa pinakababa. Guys, <laughs> kaya? Kaya ba ng powers? And ito pa ang mas malala, guys. Balik tayo. Guys, 10% lang. 10% lang ang chance na ma-evolve mo siya into mistress. So, gagastos ka ng tons of diamonds for this. Yes, sulit. Pero, kaya ba ng bulsa mo? Yun, that's the question. For me, as of now, no. Okay? Pero, ma-happy na ako sa hornet ko. Okay na ako dito. Pero, once na nagkaroon tayo ng pagkakataon na ma-evolve ito, why not? Right? Mas malakas yun. At mas, um, actually, ginagamit to for everyday, eh. For, for dailies, and, you know, mas lalo kang lalakas. So, gaano ba kalakas ang, or gaano ba kalaki ang bigay ng isang pet once na na-activate na siya? So, ito guys, sasampulan ko kayo. 79k ang life ko ngayon. Sobrang liit for, for my level. <laughs> Wala pa kasi akong cards, guys. Sorry. So, once i-activate ko na siya, guys, look. yun lahat ang ka ibibigay niya sa'yo. Sa current level ko, level 22, yun ang ibibigay niya. Marami. Maraming benefits, di ba? And yung life ko, from eight, from 70, uh, not sure, but ngayon, 91,000 na. So, malaki. Oh, from 79k, naging 91k. So, malaki. For level 22 pa lang to, guys, ha? Imagine. 
how much more kung mas higher level pa to? 50k, sagot na ng vet mo, di ba? So, nice, di ba? At saka guys, matagal itong mawala. Matagal na mamatay ang pet. I mean, hindi sila namamatay, napapagod lang. Meron silang stamina na nagre-regen over time. So, for my pet, um, may, may, may option ka guys na pabayaan lang na mag-regen yung kanyang stamina or pwede mo siyang pakainin. Yun nga. Yun yung purpose ng pakainin mo siya guys dahil kailangan mong kailangan niya sumali sa battle at kung depende sa pangangailangan mo na rin. For example, urgent. Um, kailangan mong gamitin yung pet mo. So, pwede mo nalang bilhin yung um, foods niya dito sa pet store before ka makipagbakbakan. For example, nag mvp hunt ka and then, oh, pag check mo sa yung pet, wala na palang stamina. Nagamit mo na for FK farming. So, punta ka na lang dito guys. Pero yung um, pet is medyo mahal. Okay? Mahal ang maintenance ng pet. So, ito yung... Uh, foods niya. Pet cookie, pet mousse, and pet cake. Pwede mo siyang pakainin sa isang araw ng sampung beses if wala kang VIP pass or VIP card. Dahil pag may VIP card ka, pwede, kang, pwede mo siyang pakainin ng 20 times per day. Or I think hindi yun para sa pet or sa pagkain. I think dito yun sa um, interact. <coughs> Sorry, mali ako. So yun, magkano ba ang pagkain ng isang pet? Tingnan natin. Oh my god. 30k isang piraso so 300k sampo ito pa yung pinaka cheap ang next is diam uh, crystal 5k isang kagat <laughs> ubos ang iyong <laughs> crystal <laughs> so 10 crystals for pet mouse yan ganyan yan kamahal guys and sana yung last na sana yung last food nya pet cake at ah, tama oh so diamond <laughs> nope 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 <laughs> Hindi ko papakainin ng, ng worth diamond yung, yung pet ko, no? No way. Kung may iba namang paraan na mas, may, mas slower lang naman ng progress. Pero okay na yun, guys. Okay na yun. Happy na ako doon. So, yun. Yun yung sa pet. And then, check natin yung iba, guys. So, pwede mo rin siyang i-release kung ayaw mo na sa kanya. Pero, uh, bakit mo naman gagawin yun? <laughs> okay? <clears throat> Wala kang dahilan para alisin yung pet mo. Okay? Pwera na lang kung mali yung pet na nakuha mo. Pero pag yan ang pet mo, wala nang alisan yan guys. Huwag mo siyang palayasin <laughs> dahil malaki ang silbi niya. So yun. So yun guys, papakita ko sa inyo yung damage um, na kayang ibigay ng isang pet. So isiskip ko na lang tong Actually, wag na. Tingnan natin kung kaya natin mag-teleport. Uh, dito tayo sa underwater cave. Doon tayo sa pen. Try natin sa pen ha. Saan mo, boy? Yan. Sakto. So, dito tayo. Sago tayo dito. Bakal lamukin tayo nitong mga isdang to. So, wala akong ibang buff dito, guys. Ha? So, basic lang. So, currently, guys, 125 yung aking uh, lightning bolt na level 5. And, ngayon, ulitin ko, ah. So, lalakas lalo kon konti yan dahil dito sa um, damage bonus na nakukuha ko sa aking blue set. Yung ferocity. So, yun. Uh, try natin i-max na lang, guys. No? Para, para mas klaro. Okay, ito. So, ngayon, guys, itong, ito yung damage ko with ferocity bonus damage. 136, 889. Try Okay, 136 nga. So, ngayon, activate ko na itong pet. Ang damage na ngayon is 147. Ganun kalaki guys ang dagdag at sa buhay pa. At mayroon ka pang magic defense and other stats. So tinan to. Magic attack, magic pen, magic bonus, damage bonus, max HP, magic def and magic damage reduction. So ganun kalaki ang silbi ng pet dito guys, okay? So once you hit level 60 guys, I highly suggest na diretso na kayo agad dito sa or i-quest na agad yung yung pet, okay? Para wala na kayong para makatulong sa um, daily grind niyo. And then meron pa pala guys, may may three options pa dito sa gilid. So ito yung first, 
Um, meron din pa lang skill ang bawat may iba-ibang skill ang bawat pet guys meron silang poison yeah, sa akin may poison stinger hindi naman masyado importante guys at uh, medyo walang silbi to pero dagdag na rin you know dagdag bawas na rin sa kalaban and then dito sa advance dito mo siya pwedeng kumbaga kung sa weapon pwede nating i-refine okay para mas lalo pa siyang lumakas at mas malaki pa yung silbi niya para sa'yo. So, yun. Pwede mo siyang i- um, palakasin palalo. Okay? Ito yung enhancement ng pet mo. Sa advanced growth, I'm not sure kung ano ibig sabihin nito. I think percentage or uh, wag naman sana plot damage lang dahil <laughs> one lang to. So, I think percentage yun, guys. Uh, hindi ko pa na-try. Pero I know ito yung, ito yung enhancement niya. Ito yung upgrading system niya dito. And then skills. Dito, makakamalaking tulong to guys dahil minsan may mga pet na nagfo-frostbite or nagfo-frost diver. So, nagsa-stun sa kalaban. Malaking tulong for KVM. And slow. Ay, ay, hindi ko pa na-try guys pero I know merong ibang uh, video for this but check nyo na lang dun sa, check nyo sa ibang channel guys. Hindi ko pa na-try. Pero I know merong mga ganong klaseng skill na pwedeng makatulong sa'yo. And then yung last is appearance. Wala pa silang skin or costume na pwedeng ilagay. Na yung para sa kanila talaga. So, stay tuned pa daw sabi. Alright. Yun lang. So, yun lang guys. Uh, yun lang yung sa pet. And for lastly guys, ipapakita ko na lang sa inyo yung slime. Okay, yung slime natin. Ito ang bigay ng slime guys. Napakaganda. Pagat, ito naman, PVP focused siya. Dahil wala siyang masyadong benefit pagdating sa PVE. PVP Final Magic Damage Reduction. Percentage guys, malaki to. Malaki ang bigay sa'yo nito. HP Regen, uh, 2.3. PVP Damage Reduction. Max HP, 6%. Wow, mas malaki ito. Mas malaki ang bigay nito. And ito yung maganda guys, yung PVP Damage Reduction, Physical Damage, and then yung Final Physical Damage. Magand perfect for uh, us wizards. So, at least kukuna tayo ng kaunti, no? So, yun guys. And then, napakalaking silbi nitong skill ng slime. Kakainin niya yung, yung player. And then, magre-regen yung, yung buhay. So, it says, it says here, restores master's HP to 12% of max HP. So, depende sa buhay mo ang babalik sa'yo. Yun. So, kakainin niya at mai-immobilize yung kalaban. So, For, for two seconds lang naman. And then, lahat ng debuff, debuff ma mawawala. So, malaking silbi guys. Malaking malaking silbi ito. Napaka galing ng pagkagawa ng pet system. So, I highly suggest guys na once nyo na reach out nyo na level 60, kuha agad kayo ng pet. And hopefully, makakakuha agad kayo. Okay? Kasi may, I heard na ang iba, naubos na lang yung free um, pet taming nila. Wala pa silang nas nahuli na isang pet. And... Dahil doon, kailangan pa nilang gumastos ng <laughs> yon yung sa pet store. Okay? Which is napakamahal. Guys, napakamahal. Ako, ayoko ayok kung gastusan ng ganun, guys. Dahil mabuti na lang sinuwerte ako. At nakakuha na ako ng pet. So, yun na, guys. Um, thank you for watching pala sa aking video ngayon. And sana nakatulong na rin, guys. And um, one last thing. Pakainin niyo lagi ang pet niyo every day, okay? So ang secret guys is kailangan mag-farm kayo na mag-farm na mag-farm na mag-farm ng Zenny, okay? Dahil Zenny yung required para mapa-level up niyo siya at mas lalakas pa lalo yung pet niyo, okay? And guys, every day nakagastos pala ako dito sa dalawang pet ko ng more than um, a million Zenny, okay? So, dapat hindi mo pwedeng skip to sa sa araw-araw, sa dailies mo. Is, isama mo siya sa dailies mo, pakainin mo siya, ipalevel up mo siya. Pero kung wala-wala ka na guys, pwede mo naman gamitin itong um, tapping. Or, tama ba? Basta, yun. Pag walang-wala ka, okay? Pero pag meron ka namang budget, pet frisbee. I highly suggest guys. Huwag tong unripe apple and singing flower. Huwag yan. Mahal to guys. Mahal tong dalawa. So, pet frisbee lang. So, 10 pieces, 10 times mo na siya pwede pakainin sa isang araw, then makakabgastos ka ng 450,000 dito lang sa pet food. Okay? Or pet um, favor pala. Sorry. Iba ang pet food, guys. Ha? Ito ang pet food. Ito ang pet uh, favor. Alright? Yun lang, guys. And uh, thank you so much, guys, for watching. So, sana magkita-kita ulit tayo sa next video ko, guys. I think ang magiging next um Uh, content ko naman is all about my progress in general dito sa rocks. So guys, um, 
Sikat na lang muna kung ilang days na ako naglalaro. Siguro, abangan nyo na lang sa next video ko, ah. <laughs> so, yun, guys. Um, thank you so much for watching. I sorry pala kung medyo napatagal tayo sa video na to. Uh, gusto ko lang ibigay sa inyo lahat ng um, info about pet taming. So, yun, guys. Thank you so much. And please don't forget to subscribe, like, share, and uh, hit the bell button na rin. Okay? Peace out, guys. Happy farming and happy gaming.